हे गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट माई सर फ्रशिका और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी जो कि एम लक्ष्मी काम की है और इसमें हमारी काफ़ी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है तो उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो अभी फ़िलहाल हमारी इमरजेंसी की लेसन चल रही है तो इमरजेंसी में हम लोग दो इमरजेंसी कम्प्लीट कर चुके हैं एक नेशनल इमरजेंसी और दूसरी प्रेसिडेंट रूल आज हम लोग फिनेंशियल इमरजेंसी को देखेंगे और इसी के साथ हमारी एंड हो जाएगी ये चैप्टर भी फिर हम लोग कल नेक्स्ट लेसन में चलेंगे जो कि हमारी प्रेसिडेंट होगी मैं प्रेसिडेंट स्टार्ट करूंगी क्योंकि प्रेसिडेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी पॉलिटी की तो मैं उसको कवर करना चाहूँगी ओके तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साथ ही मेरी अन अकेडमी की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहाँ से जाके फॉलो करके अगर आपको पी टी पॉलिटी की इंग्लिश में लेसन चाहिए तो मुझे वहीं फॉलो कर लीजिए और भी और बहुत सारे लेसन है तो आप देख सकते हैं एक बार फॉलो करके चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आप अपनी आज की लेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनेंशियल इमरजेंसी लेकिन फिनेंशियल इमरजेंसी स्टार्ट करने से पहले मैं दो क्वेश्चन पूछना चाहूँगी एक आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूछना चाहूँगी कि आपको ये बताना है कि नेशनल इमरजेंसी को हमारे कंट्री में अगर एक बार लग जाती है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है कितने साल तक लगाई जा सकती है उसको यानी एक बार अगर हमारे कंट्री में या किसी भी पार्ट में कंट्री के किसी भी पार्ट में अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो जाती है तो वो मैक्सिमम लिमिट क्या है ओके आपको नेशनल इमरजेंसी की ये बतानी है दूसरी हम लोग पढ़े थे यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल तो प्रेसिडेंट रूल के अंदर मैं दो आर्टिकल आपको बताई थी आर्टिकल थ्री और आर्टिकल थ्री ओके तो इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस आपको बताना है ये आपके रिवीजन के लिए है अगर आप लोग ये दोनों लेसन नहीं देखे हो तो पहले देख लो फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बता रही है आपके लिए ओके तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फिनेंशियल इमरजेंसी फिनेंशियल इमरजेंसी लगाने का कौन सा ग्राउंड होता है वो देखते हैं आर्टिकल थ्री के अंदर प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो फिनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं अगर वो सेटिस्फाई हो गए कि एक ऐसा सिचुएशन अराइज हो गया जहाँ पर फिनेंशियल स्टेबिलिटी अब नहीं रही है इंडिया को अब ये क्रेडिट नहीं मिल सकती है या फिर इंडिया के किसी भी टेरिटरी में ये थ्रेटेंड हो गया है कि अब यहाँ पे फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है यानी मनी का जो सप्लाई और जो डिमांड हो रहा है वो एक बैलेंस प्रॉपर नहीं है हमारे पास उतनी क्रेडिट नहीं है कि अब हम अपनी कंट्री को चला सके ओके यानी आप समझ सकते हो एक सिंपल लैंग्वेज में कि अगर आपके पास अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हो और आपको घर से भी पैसा नहीं दिया जा रहा आपका कहीं भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो एक समय के बाद क्या होगा कि आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप क्या आप कहोगे कि आपकी जो फिनेंशियल कंडीशन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है ना आप कुछ परचेस कर सकते हो ना ही आप घर से बाहर जाके कहीं कुछ कर सकते हो ओके सब कुछ तो मनी पर डिपेंडेंट होता है ना अगर आप आपके पास मनी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते कोई एक्सप्लोर नहीं हो पाएगा फिर आपको कहीं ना कहीं से आप उधार लोगे ओके डेट लोगे कुछ ना कुछ तो करोगे ही तो ये चीज़ होती है कि आप अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपका जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से इन हो जाएगा जस्ट उसी लाइक like, हमारे जब कंट्री में हमारी जो पैसे की कमी हो जाती है हम पूरे कर्जे में डूब जाते हैं अब हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है तो उसको हम लोग फिनेंशियल इनस्टेबिली कहते हैं स्टेबिलिटी कहते हैं और उस समय फिनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है तो 38 एट अमेंडमेंट एक्ट जो नाइनटीन की थी यहाँ पर कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट है उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ अब हमारी कंट्री में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है फिनेंशियल इमरजेंसी लगाना बहुत ज़रूरी है तभी यहाँ पे फिनेंशियल इमरजेंसी फाइनल होता है और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन इसको किसी भी कोर्ट में नहीं किया जा सकता यानी कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो या स्टेट की कोई भी हाई कोर्ट हो इस पर किसी भी तरीके का क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती कि प्रेसिडेंट ने फिनेंशियल इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर कर दी हमारे कंट्री में और ये जो प्रोविज़न है ना इसको डिलीट किया गया था फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन से और यहाँ पर प्रेसिडेंट जो सेटिस्फाई होते हैं ना उसको यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर रखा है यानी कि अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे फिनेंशियल इमरजेंसी अगर हमारे कंट्री में डिक्लेयर कर देते तो कोई भी जुडिशियल जो है इसको रिव्यू नहीं कर सकती है यानी जुडिशियल इसको नहीं देख सकती इसको कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती ओके इसको डिलीट किया गया था फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन से देखिए इमरजेंसी की जब से हम लोग स्टार्ट किए हैं तब से फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay? आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कि फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट थी या फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट थी तो आपको जितनी भी मेजर यहाँ पे अमेंडमेंट हुई है ना जो हमारे इमरजेंसी से जो हमारे नाइनटीन में जब पहली बार इमरजेंसी लगी थी उससे पहले की जो कंडीशन थी और उस समय जब इमरजेंसी लगी थी तो उस इमरजेंसी को देखते हुए जो जो यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया था वो सारी चीज़ें फोर्टी अमेंडमेंट के बाद हुई थी ओके उसके बाद आप देखोगे कि कुछ चीज़ें आपको यहाँ फिनेंशियल इमरजेंसी में भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जो भी न
पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन कि अब फिनेंशियल इमरजेंसी हमारे कंट्री में लग गई तो उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या कि, किस तरीके से चाहिए और कितनी ड्यूरेशन तक लगा सकते हैं तो जब हमारे यहाँ फिनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पे प्रोक्लेम हो गई तो इसको दोनों हाउस से यानी पार्लियामेंट की लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों हाउस से यहाँ पर अप्रूव करना कराने की ज़रूरत है और वो भी दो मंथ के विद इन और यहाँ पे अगर ये प्रोक्लेम हो गया कि हमारी कंट्री में फिनेंशियल इमरजेंसी जो है इशू हो गया और उस समय क्या हुआ कि लोकसभा डिसॉल्व हो रही है या फिर उसकी डिसॉल्यूशन की टाइम चल रही है उसी पीरियड में दो मंथ की विद इन उसकी पीरियड चल रही है तो उस समय क्या होगा एज़ यूजल होगा कि जब से नेक्स्ट आपका जब लोकसभा का सिटिंग होगा फर्स्ट सिटिंग होगा उससे लेकर जो लास्ट सिटिंग तक थर्टी डेज़ का जो सिटिंग होगा ना वो वहाँ तक माना जाएगा उसको वहाँ पर एक्सटेंड किया जाएगा प्रोक्लेमेशन जो भी आपका फिनेंशियल इमरजेंसी चला है ये तीनों इमरजेंसी के केस में सेम है ओके तो डोंट बी कन्फ्यूज़ अब यहाँ पे एक बार जब इसको अप्रूव कर दिया गया दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट के तो फिनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा वो भी इनडेफिनेटली जब तक इसको हटाया नहीं जा सके तो यहाँ पे दो थिंग है पहला है कि यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं है इसके ऑपरेशन के लिए कोई भी डिफाइंड मैक्सिमम पीरियड नहीं है ओके और यहाँ पर आपका है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिपीटेड की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर जैसे हम लोग देखे थे कि हर एक छः महीने के बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल में क्या था कि छः महीने लगा छः महीने के बाद जो है पार्लियामेंट से अप्रूवल की ज़रूरत होती है लेकिन यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है तो जब भाई मैक्सिमम लिमिट ही नहीं है तो यहाँ पर अप्रूवल की क्या जरूरत ओके तो यहाँ पर अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है तो आपको याद रखना है फिनेंशियल इमरजेंसी के लिए एक रेजोल्यूशन यहाँ पे अप्रूविंग करने के लिए ज़रूरत होती है जो फिनेंशियल इमरजेंसी जब लगता है तो तो इसको कोई भी हाउस से पास कराना है बस और वो भी सिंपल मेजोरिटी से या तो लोकसभा इसको पास कर दे या तो राज्यसभा पास कर दे वो भी सिंपल मेजोरिटी से अगर पास कर दिए तो ओके और यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ मेम्बर्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं और वोट करते हैं उनको हम लोग सिंपल मेजोरिटी कहते हैं जो फिनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पे प्रोक्लेम की जाती है उनको हटाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी जब उनको मन करे और इस तरीके की प्रोक्लेमेशन जो है ना इसमें पार्लियामेंट की ज़रूरत अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन अब देखते हैं कि जब हमारे यहाँ फिनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो फिर हमारे कंट्री में क्या क्या इफेक्ट होते हैं किस तरीके से कौन किसी चीज़ इम्पैक्ट होती है तो जो कंसिक्वेंसेज होते हैं फिनेंशियल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन से यहाँ पे फर्स्ट है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है सेंटर की उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है और वो किसी भी स्टेट को यहाँ पे डायरेक्ट कर सकती है और वो किसी भी फिनेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर वो ऑब्जर्व कर सकती है साथ ही यहाँ पर प्रेसिडेंट भी डायरेक्ट करते हैं कोई भी नेसेसरी और एडुकेट जो भी इस पर्पज़ के लिए फुलफ़िल किया जा सके सेकेंड है कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इस तरीके के डायरेक्शन जो है इंक्लूड किया जाता है इस प्रोविजन में जहाँ पे सैलरी हो या अलाउंस हो किसी भी या सारे क्लास के पर्सन जो कि स्टेट में सर्व कर रहे हैं तो उनका कम किया जाता है सैलरी को भी रिड्यूस की जाती है और जितने भी मनी बिल को रिजर्व किया जाता है और फिनेंशियल बिल को रिजर्व किया जाता है प्रेसिडेंट के कंसिड्रेशन के लिए वो भी यहाँ पर स्टेट के लेजिस्लेचर से पास किया जाता है अगर प्रेसिडेंट देखे तो प्रेसिडेंट यहाँ पे डायरेक्शन भी इशू कर सकते हैं जिसमें जिसके थ्रू जितने भी आपके अलाउंस होते हैं सैलरी होते हैं कौन कौन के जितने भी क्लास ऑफ पर्सनस होते हैं जो यूनियन में सर्व कर रहे हैं और जो भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इनकी भी सैलरी कट हो जाएगी तो ये कई बार पूछा जाता है कि किन 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 की सैलरी कट हो जाती है तो आपको याद रखना है वो सारे लोगों की जो यूनियन में सर्व कर रहे हैं वो सारे लोगों की जो स्टेट में सर्व कर रहे हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेस की इनकी सैलरी को कट कर दिया जाता है एज़ पर द डरेक्शन गिवन बाय द प्रेसिडेंट ओके और जब यहाँ पे ऑपरेशंस में जब आता है हमारा जब फिनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो सेंटर को ज़रूरत है कि वो फुल कंट्रोल ले स्टेट के ऊपर यानी फिनेंशियल की जो आपका जो फिनेंशियल मैटर होता है स्टेट का उसके ऊपर सेंटर का दबदबा होता है एच एन खुंजनू ने जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने कहा था कि फिनेंशियल इमरजेंसी की जो प्रोविजंस है ना वो काफ़ी सीरियस एक थ्रेट है फिनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए यानी स्टेट की जो फिनेंशियल ऑटोनॉमी होती है उसके लिए काफ़ी सीरियस थ्रेट है और यहाँ पर रीज़न भी एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसमें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को वो भी ऑब्जर्व करते हैं और ये जो आर्टिकल है ना ये मोर और लेस जो है एक पैटर्न को किस पैटर्न को फॉलो करता है जिसको हम लोग नेशनल रिकवरी एक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कहते हैं जो कि 1933 में पास हुआ था यानी यू में इस तरीके की फिनेंशियल इमरजेंसी की एक्ट है उसी को हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं जो कि प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो सिमिलर प्रोविजन्स यहाँ पर लगाए जिसके थ्रू वो इस डिफ़िकल्टीज़ को हटा सकते हैं और यहाँ पर अमेरिकन पीपल्स भी है इन यहाँ पर जो दोनों आपका इकोनॉमिकल और फिनेंशियल है ये आपका अमेरिकन पीपल्स के ऊपर लगाया जाता है जो कि एक ग्रेट डिप्रेशन की बात होती है तो अब तक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कोई भी फिनेंशियल इमरजेंसी जो है हमारे कंट्री में डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन
तो कुछ जो मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे वो इस तरीके के इमरजेंसी प्रोविजंस जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जा रहा था तो उनके लिए वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे पहला उन्होंने कहा कि जो फेडरल कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ख़त्म हो जाएगा वो नाश हो जाएगा और यूनियन जो है पूरी तरीके से पावरफुल हो जाएगी हमारे यहाँ एक फेडरल कैरेक्टर है ना यानी स्टेट को अपनी खुद की पावर दी गई है सेंटर में अपनी खुद की पावर दी गई है तो इस तरीके के जो फेडरल कैरेक्टर है इमरजेंसी लगने से वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी सेकंड चीज़ कहा गया है कि जो स्टेट की पावर है जैसे दोनों यूनियन हो गए यूनिट हो गए वो पूरी तरीके से आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ जाता है थर्ड है कि जो प्रेसिडेंट है वो एक तरीके से डिक्टेटर जैसे बन जाते हैं फोर्थ है कि जो फिनेंशियल ऑटोनोमी है स्टेट की वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाती है फिफ्थ है कि जो फंडामेंटल राइट right है वो यहाँ पे मीनिंगलेस हो जाता है और उसके कारण क्या होता है कि डेमोक्रेटिक फाउंडेशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है ओके okay. तो ये पांच हमारी क्रिटिक्स है जो कि आपको याद रखना है आपको ये याद नहीं रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से मिनिस्टर ने क्या बात कही थी जैसे कि हर में आपको दिखेगा जैसे यहाँ पे एच वी कामंत है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया एच एन हुनरू ने क्या ऑब्जर्व किया ये आपको नहीं देखना है आपको बस ये देखना है कि बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा क्योंकि उन्हीं की स्टेटमेंट यहाँ पे नेसेसरी uh, है और उन्हीं की स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं इन लोग के स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते तो ये सारी पैराग्राफ पढ़ के आप अपने टाइम वेस्ट ना करें अगर आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो यू कैन गो थ्रू लेकिन आप अगर रिविजन कर रहे हो तो इसमें तो आप बिल्कुल भी मर जाओ ओके और स्मार्ट स्टडी चाहिए तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ओके तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल कब कब इम्पोज हुआ 1951 से लेकर 2016 जो मैं बोली थी कि लास्ट में एक चार यहाँ पे टेबल है तो टेबल में मैं बताऊँगी आपको आइडिया हो जाएगा आप इस स्टेट से अगर बिलोंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में कितनी बार फिनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पर लगी है ओके प्रेसिडेंट रूल लगी है सॉरी ओके तो आइए आंध्र प्रदेश के अगर आप लोग रहने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप वहाँ पे तीन बार यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगे हैं अरुणाचल प्रदेश में दो बार लगे अगर कब कब लगे हैं तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे रिसेंट 2016 में लगी मैं रिसेंट की बताऊँगी ओके बाकी यहाँ के पे जितनी भी पुरानी है अगर आप इस स्टेट से फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए ओके ये टू में लास्ट लगा है आंध्र प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में टू में आसाम की बात करें तो इधर नहीं लगा है नाइनटीन में लास्ट लगा था बिहार की बात करें तो यहाँ पर एट टाइम्स लगा है तो बिहार से जो भी लोग बिलोंग करते हैं उनको याद होना चाहिए कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रूल एट बार लगी है ओके और काफ़ी और लास्ट टाइम कब लगा था 2005 में छत्तीसगढ़ में देखोगे तो अभी तक नहीं लगा है गोवा की बात करें तो यहाँ भी फाइव टाइम्स लग चुका है और लास्ट टाइम 2005 में थी गुजरात की बात करें तो यहाँ भी फाइव टाइम्स लग चुकी है और ये लास्ट टाइम नाइनटीन में थी हरियाणा की बात करें तो थ्री टाइम्स लगी है और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ऑनली टू टाइम्स लगी है और लास्ट टाइम तो आपका नाइनटीन में ही लगी थी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी सेवन टाइम्स लगी है और लास्ट आपका 2016 में लगी थी झारखंड की बात करें तो थ्री टाइम्स लगी है और लास्ट 2013 में कर्नाटक की बात करें तो सिक्स टाइम्स लगी है और लास्ट आपका 2007 होगी केरल की बात करें तो फाइव टाइम्स लगी है और लास्ट आप देख सकते हो नाइनटीन में उसके बाद कभी भी नहीं लगा मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो थ्री टाइम्स है महाराष्ट्र में आप देखोगे तो टू टाइम्स है और लास्ट टाइम आपका टू में ही लगा था मणिपुर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अब तक जहाँ पे लगा है वो टेन टाइम्स आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा और लास्ट आपका 2001 में लगी थी मेघालय में टू बार लगी है मिजोरम में थ्री बार लगी है ओके नागालैंड में बात करें तो ये फोर बार लगी है उड़ीसा में बात करें तो यहाँ पे सिक्स बार लगी है और उसके बाद अगर हम लोग बात करें पंजाब में तो एट टाइम्स लगी है और राजस्थान में फोर टाइम्स सिक्किम में टू टाइम्स और तमिलनाडु में फोर टाइम्स तेलंगाना में अभी तक नहीं लगा 2014 में ही फॉर्म हुआ है त्रिपुरा की बात करें तो थ्री टाइम्स उत्तराखंड की बात करें तो टू टाइम्स 2016 में लगी थी ओके okay, दोनों बार 2016 में ही लगी है एक प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद दूसरी फिर लग गई थी जो कि बहुत ही उस समय बहुत ही बुरी हालत हो गई थी उत्तराखंड की आपको याद होगा टू की अगर आप लोग ने यहाँ पर कोई भी न्यूज़ अगर फॉलो किया होगा तो उत्तर उत्तर प्रदेश की बात करें तो नाइन टाइम्स लगी है और वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे फोर टाइम्स लगी है ओके तो सबसे ज़्यादा देखें अगर कौन सी स्टेट में लगी है तो ये मणिपुर है और साथ ही साथ ये नॉर्थ ईस्ट की है ओके तो नॉर्थ ईस्ट की है और मणिपुर है और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपका हो गया उत्तर प्रदेश यूपी में फिर नाइन टाइम्स लगा है उसके बाद आपकी बिहार हो गई और पंजाब हो गई तो ये इस तरीके से आपको एटलीस्ट टॉप थ्री तो याद रखनी ही चाहिए यूनियन टेरिटरी में आप देखोगे दिल्ली में एक बार लगा है 2014 में पुडुचेरी में सिक्स टाइम्स लगी है 1991 में लास्ट लगी है ओके तो अब जो भी आर्टिकल है यहाँ पे वैसे हमारी लेसन इंड हो चुकी है यहाँ पे लेकिन आप देख लो कि कुछ कुछ आर्टिकल जिससे क्या क्या रिलेटेड है तो 352 फिफ्टी टू में बताई थी ज
और उसके बाद अगर आप देखोगे 360 जो फिनेंशियल इमरजेंसी जो लगती है वो है ओके तो इतनी आपकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि आपको याद रखना बाकी ये सारी बातें ना बिल्कुल भी एकदम आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो गाइज मैं लेसन यहीं पेंट करती हूँ कल मैं प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगी तो आप अगर आपको अगर ये लेसन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना ना बोले अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि प्रेलम्स के लिए बहुत ही कम टाइम रह गया है तो ज़्यादा से जो ज़्यादा से लोग अगर जिनको पॉलिटी समझ में नहीं आ रही है प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों की भी हेल्प कर सकते हो और अगर आपको फिर भी कोई डाउट कोई रिजल्ट सजेशन है तो आप मुझे फ्रीली कमेंट कर सकते हो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें थैंक यू